வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கும் நீங்கள் நம்ம ஷோக்கு டயல் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ஷெஃப் ரம் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ இந்த வாரம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சம்மர் ஸ்பெஷலாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி காத்துட்டு இருக்கு சம்மர் ஸ்பெஷலோட சேர்ந்து ஒரு ஹெல்தியான ஒரு மில்க் ஷேக் தான் ஸோ பனானா வித் டேட்ஸ் வச்சு எப்படி மில்க் ஷேக் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட டேட்ஸு அயன் இரும்பு சத்து வந்து ரொம்ப இருக்குது ரெண்டாவது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வாழைப்பழத்தை வந்து பொதுவாக சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஷேக்ஸில் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் எப்படி ஷேக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிங்க பனானா வந்து ரெண்டு பனானா எடுத்துங்க தென் வந்து டேட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு டேட்ஸ் எடுத்துங்க டேட்ஸ் எடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு சீடு இல்லாமல் கட் பண்ணிக்கங்க கட் பண்ணி எடுத்துங்க தென் பனானாவாக ரெண்டு பனானா எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பால் வந்துட்டு நல்லா காய்ச்சின பால் அதாவது கோல்டு மில்க்குன்னு சொல்லுவாங்க காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சில் பண்ண பால் அது ஒரு டூ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்துங்க ஸோ அதை எடுத்துங்க தென் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிங்க தென் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கூப் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்துட்டு க்ரீம் வந்துட்டு நார்மலாக கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த க்ரீம் வந்துட்டு ஒரு லைக் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி ஒரு க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணுங்கள் பிளண்ட் பண்ணும்போது லைக் அந்த டேட்ஸ் போடுறனால ப பனானாவும் டேட்ஸும் போடுறனால ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு பால் கொஞ்சம் தின்னாக வேணுன்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடி ஒரே ஒரு பிஞ்சு அந்த மற்ற இதெல்லாமே டை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரே ஒரு பிஞ்சு ஏலக்காய் பொடி மட்டும் போட்டுட்டு சாப்பிடு நட்ஸு கொஞ்சம் கேஷ்யூநட் பாதாம் பிஸ்தா இதெல்லாமே சாப் பண்ணிவிட்டு மேலே டாப்பிங் போட்டு சாப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு விஷயம் கூட ஸோ கண்டிப்பாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சூப்பர் ஷெஃப் நம்ம ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லட்சுமி மேடம் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க செஃப் கிட்ட பேசணும் மேடம் பாவக்க பொரியல் கசப்பு இல்லாம எப்படி பண்றது அப்படினு கேக்கணும் மேடம் அப்ப என்கிட்ட பே அப்ப என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களா நீங்க பேசுங்க மேடம் உங்க கிட்ட உங்க கிட்ட பேசிடுறா மேடம் செஃப் கிட்ட பேசுறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் கேட்டேன் ஒரு பதில் கூட சொல்ல அதுக்குள்ள செஃப் கிட்ட தான் பேசு அப்படினு சொல்லிட்டீங்களே அட பச்ச Dress போட்டு உங்க கிட்ட எல்லாம் நாங்க பேச மாட்டோம் ஒரே <laughs> 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 போட்டுட்டு அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாவக்காய் போட்டோன்னே லைக் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா போட்டு நல்லா பபுள்ஸ் வர வாட்டரில் ரெண்டு நிமிஷம் போட்டுட்டு அப்படியே வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டினீங்கன்னா அந்த பாவக்காலில் இருக்க கசப்பு எல்லாமே அந்த வெள்ளம் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த ஏலக்காய் வந்து டோட்டலாக டாமினேட் பண்ணி டோட்டலாக வேறு அதாவது பஞ்சுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக நீங்கள் என்ன பொரியல் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்துட்டு க அப்படியே நார்மல் லைக் பொரியல் பண்ணுறதுக்குனா கொஞ்சமாக வந்துட்டு நான் தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணிங்க தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைக் கொஞ்சம் வந்துட்டு சீரகம் தென் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அண்ட் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வரும் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு உளுந்து இதெல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கை அளவுக்கு தேங்காய் இதெல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிங்க ரோஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகப்பொடி அண்டு கொஞ்சம் டர்மரிக் போடுற மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுங்க அதே மாதிரி பாவக்காய் அந்த சிரப் அந்த தண்ணியில் போடுவீங்க இல்லையா ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுங்க ஸோ கசப்பு தன்மை டோட்டலாக கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதை ரெடியூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை இதில் போட்டுட்டு நல்லா பரட்டிட்டு சால்ட்டு அண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா சால்ட்டு இதெல்ல
செம்ம சூப்பரான ஒரு ரெசிபி வந்து இன்னைக்கு நீங்க வீட்ல செஞ்சிருக்கீங்க ஷெஃப் கிட்ட என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு அவர்கிட்ட ரவா தோசை அதுக்கு என்ன இன்கிரீடியன்ட் போடணும்னு சொல்லி கேக்குறீங்க ஓகே ரவா தோசை வந்து நிறைய காலர்ஸ் அடிக்கடி கேக்குறாங்க சோ திரும்பவும் இந்த கால் கேட்டிருக்காங்க சொல்லிடுங்க ஷெஃப் கண்டிப்பா மேடம் வணக்கம் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க அம்மா அம்மா சொல்லி அவங்க சொன்ன போக்குல என்னைய அம்மாண்டீங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் வீட்ல எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ஒரு <laughs> நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க கடலூர்ல இருந்து ஷாயினா பேசுற மேடம் எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமயல உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல கீரை கடஞ்சி நெத்திலி கருவாடு ட்ரை ஃபிஷ் இருக்கு இல்லீங்களா அந்த அட அட அமேசிங் ஆன ரெசிபி நெத்திலி கருவாடு வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நான் வரட்டுமா உங்க வீட்ல ஆனா நீங்க ரொம்ப தூரத்துல இருக்கீங்களே வேணா பார்சல் வேணா அனுப்பிடுங்களே வித் கிரேட் பிரஷர் மேடம் வாங்க மேடம் थैंक यू so much மா கண்டிப்பா ஒரு நாள் வரோம் நாங்க உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க ஷெஃப் கிட்ட சார் இங்க எங்க சார் வந்து அப்ராட்ல இருக்காங்க மேடம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த குழம்பு தூள் வந்து எந்த மாதிரி செஞ்சாக்கா சாம்பார் குருமா குழம்பு கார குழம்பு மூணுக்குமே யூஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு அந்த மெஷர்மென்ட் சொல்ல சொல்ல மேடம் கரெக்ட்டா ஓகே மா கரெக்ட் மிக்ஸ் பண்ணனும் வணக்கம் கொஞ்சம் <laughs> <laughs> நார்மலா மிளகா தூள் மிளகா தூள்னு சொல்லுவாங்க குழம்பு மிளகா தூள் சொல்லுவாங்க அந்த மிளகா தூள் ஒன்று போதும் ஜென்ரலாக வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதோட ரேஷியூ நான் சொல்லிடுறேன் அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சாம்பாரில் யூஸ் பண்ணலாம் தென் வந்து குருமால யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு மட்டன் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹோம் ஸ்டைல் சிக்கன் கறி மட்டன் கறி எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்லிடுறேன் பொதுவாக 
பொதுவாகவே பேச்சுலர்ஸ் பசங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைம் இல்லாதனால டக்கு டக்குன்னு போட்டு வதக்கிட்டு ஏதோ எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அல்லு அள்ளி போட்டு அப்படியே மொத்தமாக கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கிடுவாங்க ஸோ அதனால் டேஸ்ட் இல்லை டேஸ்ட் இல்லைன்னு வாங்க பொதுவாக வந்துட்டு குக்கிங்கை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வெங்காயம் போடுறோன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போகிறோன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக போடணும் அதுவும் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது போக மசாலா போட்டு மசாலாவே நல்லா வதக்கணும் ஸோ வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மற்ற காய்கறியோ மட்டனோ சிக்கனோ எது வேணாலும் போட்டுட்டு அது நல்லா குக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில பேர் டக்குன்னு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மசாலா சில எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஸோ அந்த மாதிரி குக் பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் மட்டும் இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு மசாலா நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அந்த மசாலாவோட ரேஷியோ நான் சொல்லிடுறேன் லைக் ஒரு கிலோ சில்லி எடுக்கிறீங்கன்னா லைக் அரை கிலோ மல்லி தென் வந்துட்டு நூறு கிராம் வந்து சீரகம் அண்டு அரை ஒரு ஐம்பது கிராம் அல்லது இருபத்தஞ்சி கிராம் வந்து சோம்பு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே போட நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிங்க ஒரு கை அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ கடலைப்பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிங்க ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உளுந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ திக்கனிங்காக ஸோ கொஞ்சம் உளுந்து சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு வந்து டர்மரிக் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர் போட்டுங்க ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி அந்த பவுடரை வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ப்ரௌனிஷாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அதாவது ரெட் ப்ரௌனிஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கலரில் இருக்கும் அந்த பவுடரை வந்துட்டு சமைக்கும்போது வந்து வதக்க அதை லைக் எப்படி சொல்கிறது நார்மலாக சாம்பார் வைக்கிறீங்கன்னா சாம்பார் வெங்காயம் தக்காளியெலாம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பூன் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட சொல்லுங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு பெருங்காய பொடி போட்டுட்டு பருப்பை வேக வச்ச பருப்பை போட சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி பிரியாணி இந்த மாதிரி நான்வெஜிடேரியன் கறி பண்ணுறாங்கன்னா நார்மல் வந்து ஒரு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே கொஞ்சமாக பவுடர் பண்ணி அதை வந்து தனியாக மொதல் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா போட சொல்லுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் போட்டாங்கன்னா எல்லா கிரேவிக்குமே பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. Are the caller line here? Can you speak? Hello. 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 பின்னாடி <laughs> 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 மன்னிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி தமிழ்ல எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து நான் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி மேடம் கேட்டிருக்கீங்க நீங்க வீட்டுல வந்து வீட்டில் நீங்கள் சாம்பார் பண்ணும்போது தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணுவீங்களா இல்லை தோரம் பருப்பில் மட்டும் பண்ணுவீங்களா மேடம் ரெண்டு 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 கலந்து தான் சார் ஜென்ரலாக வந்து தோ அளவு தான் அளவு தான் தெரியல எவ்வளோன்னு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பருப்பு வேக வைக்கும்போது ஒரு கிளாஸ் வந்து தோரம் பருப்பு போகிறீங்கன்னா அதில் அரை கிளாஸ் வந்து பாசி பருப்பு போட்டால் போதும் ஸோ அதோட ரேஷியோவை ஸோ வேக வைக்கும்போது அந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க தென் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து தாலிப்பு வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்து தக்காளி கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் புளிப்பு வந்து தக்காளியோட புளிப்பு இருந்தால் போதும் லைக் இது தேவை இப்போ நீங்க ஒரு கிளாஸ் நான் சொல்றேன் இல்லையா ஸோ ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு பருப்பு வேக வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இரநூறு எம்எல் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் வரும் ஸோ வேக வச்சிங்கன்னா சாம்பாருக்கு பருப்பு ஸோ அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வெங்காயம் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயமாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம்னா ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துங்க தென் வந்துட்டு தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துங்க தக்காளி வந்துட்டு நல்லா சாப் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனாக நறுக்கிக்கோங்க நறுக்கிட்டு வெங்காயம் தக்காளிலாம் நறுக்கி வச்சுங்க பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் அல்லது நெய் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சம் கழுகு அண்டு கொஞ்சம் வந்து உளுந்து இதெல்லாமே போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் போடுங்க வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி
மஞ்சள் இறக்கும் போது மல்லி இலை போட்டுட்டு சோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்து போட்டு டாப்பிங் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஹோட்டல் சாம்பாரை விட உங்களோட சாம்பார் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் ரெடியாக இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எனக்குறதுல்பி <laughs> <laughs> வடகரிக்கும் <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் சொல்லுங்க இன்னைக்கு என்ன உங்க டவுட்ட சொல்லுங்க நான் கிளியர் பண்ணிடுவோம் சார் வடகரி கேவாரி எல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு இந்த வடகரி மட்டும் ஒண்ணு தெரியல அது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா முறுக்கு அரிசி முறுக்குக்கு என்னென்ன போட்டு அளவு போடணும்னு சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா சொல்றேன் மேடம் செஞ்சா கடுகடுன்னு தான் வருதுங்க சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சாஃப்ட்டா பொறுபொறுன்னு வர மாட்டேங்குது கண்டிப்பா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வடகரிக்கு சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க வடகரியை பொறுத்த அளவுக்கு வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டு லைக் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு தென் வந்துட்டு கொஞ்சமாக அதாவது லைக் எப்படி நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு போடுறீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து உளுந்து போட்டுங்க எல்லாத்தையும் சோக் பண்ணிங்க சோக் பண்ணிட்டு அதை வந்து தண்ணியெல்லாம் இருத்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா ஊறிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருத்துட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாமே போட்டுட்டு ஃபைனான இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு மல்லி இதெல்லாமே போட்டுட்டு லைக் குட்டி குட்டியாக வடை மாதிரி ஒரு இது ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணியும் பண்ணலாம் அல்லது ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியும் பண்ணலாம் ஹெல்தியாக இருக்கணுன்றவங்க ஸ்டீம் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க தென் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுங்க நல்லா மேஸ்டாக வேக வச்ச கர் கடலைப்பருப்பு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் லைக் ரொம்ப மேஸ்டாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் முழுசாக தெரிகிற மாதிரி ஸோ அந்த கடலைப்பருப்பு ரெடி பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு தக்காளி தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அந்த வேக வச்சுருக்க பருப்பு இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த பருப்பை போட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அண்டு மல்லிப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க தென் வந்து பட்டை கிராம்பு பொடி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பொடியை வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஜீரக பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு நல்ல கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி தொக்கு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஃப்ரை பண்ணியோ இல்லை ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்க வடையை வந்து அதில் போட்டு மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எஸ்பெஷலி தோசைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் நீங்கள் சொல்கிற ரெசிபி வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற டிப்ஸ் வந்து அதை விட பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக எங்களுக்குலாம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருப்பாரு நீ டிப் கேட்கறதால பிட்டப் போடுற அப்படின்னு அதாம்மா திடீர் திடீர்னு இப்படிலாம் கோர்த்து விட்டீங்கன்னா எப்படி நான் கொடுக்குறது சரி ஓகே இனிவே நான் கொடுக்குறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஷெஃப் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ பொதுவாக வந்துட்டு புடலங்காய் பா இந்த மாதிரி பாவக்காய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு வெதை உள்ள பொருட்களில் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு சில இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குக்கும்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை பாவக்காய் கூட விட்டுருங்க புடலங்காய் அண்ட் குக்கும்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு பாம்பு இந்த மாதிரி பூச்சிகள் இதெல்லாம் படுறக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்துட்டு அது தெரியாமையே நம்மளே போட்டுட்டு கட் பண்ணி போட்டுருவோம் ஸோ கட் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் குக்கும்பரும் சரி பாவக்காய் புடலங்காய் சாரி புடலங்காய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பம்கின் இதெல்லாமே கசக்கும் என்ன ரீசன் தெரில நான் போட்டேன் நல்லா தான் இருந்தது கசக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க ஸோ அதனால் அது கட் பண்ணும்போதே நீங்கள் ஒரு பிஞ்சு அதாவது அந்த எஜ்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கடிச்சு டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை இருந்ததுன்னா அப்போவே நீங்கள் வந்துட்டு லைக் கொஞ்சமாக பார்பாயில் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த கசப்பு தன்மை போயிடும் கசப்பு போகிறதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி கொஞ்சமாக வெள்ளம் வந்துட்டு போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி போட்டுட்டிங்கன்னா டர்மரிக் போட்டு போட்டுட்டு அதில் பாயில் பண்ணிவிட்டு சம
பண்ணும் போதே ஒரு பீஸ் வந்து கடிச்சு பார்த்துருங்க குக்கும்பரா இருக்கட்டும் இப்போ லைக் புடலங்காய் பூசணிக்காய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடியில் படரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க குக் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப 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 நன்றி ஷெஃப் எங்களுக்காக டிப்ஸ் சொன்னீங்க நிறைய ரெசிபி சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் இன் அழைக்க